ಇದು ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಜನ ಹಿಂದೆನೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಹೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗಲಿ ನಿರೂಪಣೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶೋ ಒಂದು ದಿನ ಎರಡು ದಿನ ಶೂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಫರ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಶೋ ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ನಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇದೆ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಿಚಾರ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಏನೋ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒನ್ ಆರ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆವರೆಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇದ್ದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೀನ್ ಅ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಬೀಂಗ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ರೈಟ್ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ನೋಡಿರೋ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೈನ್ ಸೀಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಅದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಯುವರ್ ಮೈ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಕೆ ನಾಟ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಕೊಡೋ ಟಾಸ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಹದಿನೆಂಟು ಜನ ಪ್ಲಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರುವಂತ ಹದಿನೆಂಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ತರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಎವ್ರಿ ಸೀಸನ್ ಐ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಐ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ಸೊ ಐ ಗೆಸ್ ಮೈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೋಸ್ ಇವಾಗ ಏನಿದೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ನಾನು ಈ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ವಿಭಿನ್ನ ಕೊಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮನೆಯಿಂದಾನೆ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಗೋ ನೋಟ್ ಐ ಕೆ ನಾಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಆ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗೋದು ಆ ವಾರದ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಆ ವಾರದ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಆ ವಾರದ ಇವರ ಟಾಸ್ಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ತನ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಡಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ನಗಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ನನಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನಾನು ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ ನಗ್ಸೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಡಬೇಕಿತ್ತು ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿರೋಕ್ಕೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಟ್ ಐ ಗೆಸ್ ಐ ಸ್ಟಕ್ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಸೌತಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಮೋರ್ ನಾವು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡೋದೆ ಮನೆ ಕಾಪಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಐ ಕಾಂಟ್ ಐ ಐ ವಾಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಐ ಗೆಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫೆಲ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕಿಚ್ಚನ ಫ್ಲೇವರ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಸೀಸನಲ್ಲೂ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ವ್ಯಾಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ನ ನೀವು ಬಗೆಹರಿಸುವಂಥ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದು ನಮಗೊಂದು ಕಾಣಿಸ್ ಸ್ವ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಅದು ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೋಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಾನು ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಕ್ ನಾನು ನೋಡಿ ಏನೇನು